বছরে সর্বোচ্চ মৃত্যু দেখলো দেশ হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর চাপ হটস্পট চিহ্নিত করে মশক নিধন অভিযান জোরদারের পরামর্শ দুর্গাপূজার মহানবমী আজ কাল বিসর্জন শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব করতে পারায় সংশ্লিষ্টদের প্রধান উপদেষ্টার ধন্যবাদ নির্বাচনের আগে কমিশন ঢেলে সাজানোর তাগিদ রাজনৈতিক নেতাদের নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা জরুরি বললেন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদনের পরও ডিমের বাজারে নৈরাজ্য খামার থেকে ভোক্তা পর্যায়ে দামের পার্থক্য আকাশ পাতাল হতাশ ভোক্তা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তাসুম অবিন্তে তাহের এবার বিস্তারিত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে এটি চলতি বছরে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড এ সময় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নশো পনেরো জন ডেঙ্গু নিয়ে শুক্রবার সকাল আটটা থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার তথ্য বিবরণীকে এসব কথা জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মোট একচল্লিশ হাজার আটশো দশ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে দুশো জনের গত বছর ডেঙ্গুতে প্রাণ গেছে এক জনের আগস্ট সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ওষুধ স্যালাইনের অভাব না হলেও ছুটির কারণে হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট চলছে রোগী সুস্থ হওয়ার পরও নানান জটিলতা পিছু ছাড়ছে না ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে হটস্পট ম্যানেজমেন্টে মশক নিধন করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা শামিম জামান চৌধুরী রিপোর্ট রাজধানীর শহীদ সৌরাওয়ার্দী হাসপাতালে ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও রোগীর সংখ্যা রাজধানী ছাড়াও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার রোগীরা ভর্তি হচ্ছেন এখানে জ্বর আর গলা ব্যথা হাতে পায়ে ব্যথা ছিল শ্বাসকষ্ট ছিল এটা নিয়ে ভর্তি হয়েছি টেস্টের পরে দেখা গেল ডেঙ্গু নেগেটিভ প্লাটিনের দিন গেলেই কমতেই থাকে কমতেই থাকে পরবর্তীতে আপনার ছড়ার দিনে খেয়ে আসার পরে তো সাত দিন যাবো আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো আছি বয়স্কদের পাশাপাশি গর্ভবতী নারী ও তরুণ রোগীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ডেঙ্গু আর ওই সেই প্রেগনেন্সি ছিলাম বাবু লড়া ছাড়া কম ছিল তখন আল্লাহর রহমতে বাবু লড়া ছাড়াও ঠিক আছে হোয়াইট ব্লাড সেল তা এখনো অনেক একটু কম তিন হাজার চিকিৎসকরা বলছেন নানা উপসর্গ নিয়ে রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে শারীরিকভাবে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও বেশ একটু সিভিয়ার ধরনেরই রোগীগুলো ছিল এবং সেই সাথে অনেকের কিছু ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন যে পস্ট্রাবের সাথে দিয়ে রক্ত টক্ত যাচ্ছে এ ধরনের রোগীরাও আমরা কয়েক কিছু পাচ্ছি ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে মশক নিধন কর্মসূচি যোদ্ধারের পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা যেই বাড়িতে ডেঙ্গু রোগী আছে বা যেই বাড়ি থেকে ডেঙ্গু রোগীটি হয়েছে সেইটাকে কেন্দ্র করে দুশো মিটার পেরিফেরি ধরে সেইখানে ফগিং করে উড়ন্ত মশাগুলোকে মেরে দিতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় চলতি বছর ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একুশ থেকে তিরিশ বছর বয়সীদের সংখ্যায় বেশি এই বয়সের মধ্যে মোট সাতচল্লিশ জন এখন পর্যন্ত মারা গেছেন আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে রোগী কম হলেও পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধাজনক নয় তবে ওষুধ স্যালাইনের অভাব না হলেও সংকট রয়েছে চিকিৎসকের শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা শারদীয় দুর্গ উৎসবের মহানবমীতে মণ্ডপে মণ্ডপে বাঁচছে বিষাদের সুর একদিন পরই মর্ত লোক ছেড়ে স্বামী গৃহ কৈলাসে ফিরে যাবেন দশভূজা দেবী দুর্গা সকালে যজ্ঞের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় মহানবমীর বিহিত পূজা ভক্তরা সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধির জন্য আরাধনা করেন দেবীর কাছে আরিফ হোসেনের ক্যামেরায় উসাফের দোষ রিপোর্ট শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের বাদ্যে মুখর মণ্ডপ মন্দির একশো আটটি নীলপদ্ম অপরাজিতা ফুল ও যজ্ঞের মাধ্যমে শুরু হয় বিহিত পূজা যজ্ঞের মাধ্যমে আহুতি দেয়া হয় দেবী দুর্গাকে একশো আটটি বেলপাতা শালকাঠ ও ঘি দিয়ে আয়োজিত যজ্ঞের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয় অশুভ শক্তিকে 
হিন্দু শাস্ত্র মতে অসুর বিনাশে বিজয়ের দিন দুর্গা নবমী এদিন রুদ্র রূপ ধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করেন ত্রিনয়না দেবী যারা আমাদের দেশের ক্ষতি করে সমাজের ক্ষতি করে মানুষের ক্ষতি করে এই সমস্ত যে অসুর রূপে অশুভ শক্তি এটাকে বিনাশ করার জন্য মা আসেন বিহিত পূজা আর আরতির পর অঞ্জলির পরশ নিতে ভিড় লেগে যায় ভক্ত অনুরাগীদের প্রার্থনা দেশের সব পরিস্থিতি যেন ভালো থাকে সবার মধ্যে মা আছে মার কাছে প্রার্থনা মা যেমন আমাদের সবাইকে ভালো রাখে আমার দেশে দেশে যুদ্ধই সব কিছু কাটিয়ে যেন মা আমাদের কাছে বিরাজমান থাকে দেশে সব জায়গাতে শান্তি রাখেন মা আমাদের সকলের মঙ্গল করুক আমাদের দেশে শান্তি বজায় থাকুক একদিন পরই দশভূজা দেবী মত্ত ছেড়ে কৈলাসে স্বামী গৃহে ফিরে যাবেন তাই ভক্তদের মনে বিষাদের সুর তবে দেবী সব সময় মনে বাস করেন সেজন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা আলোকিত আগামীর সংবাদটাকা বিস্তারিত কাজী হিসান বিন দিদারের রিপোর্টে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস এই উপলক্ষে এক আলোচনায় তিনি বলেন সবকিছু শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও সেনাবাহিনী পুলিশ ও র্যাবের সহায়তায় আনন্দ উৎসবের আয়োজন এক ধরনের ব্যর্থতা সবাই চেষ্টা করেছে এটা নিখুঁত করার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং এর সঙ্গে নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুলিশকে দিয়ে র্যাবকে দিয়ে আনন্দ উৎসব করার আয়োজন করতে যাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা আমরা সমাজকে এমনভাবে তৈরি করতে পারি নাই সমাজের একটা অংশ আনন্দ উৎসব করবে এবং কাকু বাদ দিয়ে না সবাইকে নিয়েই আনন্দ উৎসব করবে ডক্টর ইউনুস বলেন অন্তর্বর্তী সরকার এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চায় যেখানে সব নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে সকলেরই সমান অধিকার এই কথা যেন আমরা নিশ্চিত করি শুধু কিতাবে লিখে গেলে হবে না ছাত্র জনতা ও শ্রমিক সবার অংশগ্রহণে সফল অভ্যুত্থানের পর একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনে কাজ চলছে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা ছাত্র জনতা তাদের জীবন দিয়েছে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার স্বপ্ন নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছে আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাই এতে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না দেশ জাতির নতুন যাত্রায় এবার দুর্গাপূজার আনন্দ বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে কাজী হেসান বিন্দিদার মোহনা সংবাদ ঢাকা তারেক রহমানকে ছাত্র জনতার আন্দোলনের একমাত্র মাস্টার মাইন্ড উল্লেখ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন তিনি নির্বাচনের দিন তারিখ ঠিক করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি এদিকে দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি টঙ্গি প্রতিনিধি শামীম আহমেদ রাজুকের সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ন কবির গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ নাগরিক অধিকার আন্দোলন আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় অংশ নেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না জানিয়ে দ্রুত ভোট আয়োজন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি নির্বাচন প্রত্যাশা করে প্রশাসন আছে মিলিটারি আছে জনগণ আছে যদি আমি বিশ্বাস করি তারা একটা ভালো নির্বাচন করার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত আপনি যখন পরিবর্তনই করেন নাই এদের দিয়ে যে ভালো কাজ হবে এটা আপনি প্রত্যাশা করেন তাহলে নির্বাচনের দিনটা ঘোষণা করলে অসুবিধাটা তারেক রহমান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাস্টার মাইন্ড বলেও জানান শামসুজ্জামান দুদু কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যা যা করার দরকার এই আন্দোলনের একমাত্র মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে যেন তারেক রহমান 
এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হল পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির ইসবি কর্তৃত্ববাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষকে বিভাজিত করে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থকে শুধুমাত্র কর্তৃত্ববাদী শাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ওরা জঙ্গি ওরা সাম্প্রদায়িক ওরা এই ওরা সেই এইভাবে বলে বলে সমাজের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রকমের যে বিভেদ রেখা তৈরি করা হয়েছিল সেই বিভেদ রেখা আর থাকবে না ওদিকে রাজধানীর উত্তরখানের ময়নার টেকে শিব দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিতে ভেদাভেদ বলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মে বিশ্বাস করে তারা কখনো একে অপরের ক্ষতি করতে পারে হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন জরুরি বলে মত দিয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার আর পাট বস্ত্র ও নৌ পরিবহন উপদেষ্টা শাখাত হোসেন মনে করেন নির্বাচনের সময় ইসিকে মন্ত্রণালয়ে খবরদারি করার ক্ষমতা দেয়া দরকার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন ওবাইদুল হক মারুফের রিপোর্ট রাজধানীর সিলডাপ মিলনায়তনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কেমন চাই বিষয়ক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি যেখানে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার কমিশনের প্রধানের মুখোমুখি হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর স্বৈরাচারের দোষর জাতীয় পার্টিকে সংস্কার আলোচনায় ডাকায় তীব্র প্রতিবাদ জানান নির্বাচনকালীন ইসির মতামত ছাড়া আদালতে কোন ধরনের রিট করা যাবে না নির্বাচন কমিশন কে পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয় তখন এই নির্বাচন কমিশন টিএন সেশনের মতো একজন ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য থাকবে জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য ড শফিকুল ইসলাম মাসুদ সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব রাখেন এটা স্বীকার করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই যে এই কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার তিনটি নির্বাচন অপেক্ষাকৃত যে কোনো নির্বাচনের পাট বস্ত্র ও নৌ পরিবহন উপদেষ্টা শাখাত হোসেনের মতে যথাযথ সংস্কার না হলে ছাত্র জনতার ত্যাগের সঙ্গে বেইমানি করা হবে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড বদিউল আলম মজুমদার বলেন সরকার প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহায়তা না করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এবং আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে এটা নিয়ে একটা দুটো মামলা হয়েছে এই মামলা দুটো নির্বাচন সুষ্ঠু করতে গণমাধ্যম নাগরিক সমাজ সহ অংশীজনদের সঠিক ভূমিকা পালন করার আহ্বানও জানান কমিশন প্রধান আমাদের অবস্থান থেকে আমরা বিবেকবুদ্ধি বিবেচনা করেছি করে এবং জনস্বার্থ বিবেচনা করে জনগণের স্বার্থে আমরা যেটা ভালো মনে করেছি আমরা করার চেষ্টা করেছি ওবায়দুল হক মারুফ মোহনা সংবাদ ঢাকা চাহিদার তুলনায় উদ্ধৃত ডিম ত্রিশ শতাংশ তারপরও মিলছে না সরকার নির্ধারিত না পে উল্টো পিস প্রতি তিন টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে নানা অজুহাতে দিনকে দিন ডিমের দাম বাড়ছেই খামার থেকে ভোক্তা পর্যন্ত যেতেই পার্থক্য ডজন প্রতি অন্তত তেতাল্লিশ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলেন বাজারে নাকি ডিমের সংকট দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনার কারণেই ডিম নিয়ে এত তেলেসমাতি যাচ্ছে বলে জানান ভোক্তারা গাজীপুর মানিকগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধির সহায়তায় মনিরুল ইসলামের রিপোর্ট ব্যবসায়ের উৎপাদন সংকট দেখিয়ে প্রতিদিনই বাড়াচ্ছেন ডিমের দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে ডজন প্রতি বেড়েছে বিশ থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত খোলা বাজারে এখন প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো টাকায়
সরকার হিসেবে দেশে বছরে ডিম উৎপাদন হয় দুই হাজার তিনশো চুয়াত্তর কোটি সাতানব্বই লাখ পিস যেখানে চাহিদা এক হাজার আটশো নয় কোটি ষাট লাখ পিস অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন তিরিশ শতাংশ বেশি এধারা চলছে গেল পাঁচ অর্থ বছরেই তারা লক্ষ লক্ষ মুরগি পাড়া তারা হাজার হাজার কোটি টাকা যারা এই দেশতে ঋণ নিতে আছে অথচ তারা এই এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার মুরগি পালে তারা যদি ব্যাংক লোন তুলতে যায় তাদের নানান ভাবে পেরেশানি করা হয় সাম্প্রতিক বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে খামার থেকে ডজন প্রতি ডিম বিক্রি হয় একশো সাঁত্রিশ টাকা এক হাত বদল হয়ে আরোতে গিয়ে বাড়ছে পাঁচ টাকা এর মাঝে আছেন মধ্যস্বত্ব ভোগী এরপর পাইকার বাড়াচ্ছে আরও তিন টাকা সবশেষ লাভটা করছে খুচরা ব্যবসায়ীরা তাদের লাভ পঁচিশ টাকা এতে খামারের সঙ্গে দাম পার্থক্য ঠেকছে তেত্রিশ টাকায় হাতে হাতে চেঞ্জ হয় ব্রোকাররা থাকে তাদের কাছে দামটা বেড়ে যায় দেশের প্রতি শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাজারে উচ্চ দাম থাকলেও প্রান্তিক খামারিরা পায় না ন্যায্য মূল্য ফলে সাপ্লাই চেন নিয়ন্ত্রণে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা প্যারাগনোরে আছে সবারই মুরগি আছে শুধু ডিমই নয় ভোক্তাদের ক্ষোভ সার্বিক বাজার ব্যবস্থাপনা নেই তারা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি যে প্রত্যাশা ছিল তা পুরোটাই ব্যর্থ আমরা এর আগে শুনলাম সিন্ডিকেট করে করে এগুলো বাড়াইছে এখন তো এই আমাদের তো ইয়ে গভর্নমেন্ট আছে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এনারা তো এই সিন্ডিকেটটা ভাঙতে পারতো ব্যবসায়ীরা তো এনাদের উপর কন্ট্রোল করতে পারতেছে না ডিমের বাজার তো অনেক বেশি ডিম যেভাবে দিতেছে এখন অনেক বেশি সম্পূর্ণ দামই বেশি আরও তারা বলছেন তাদের লাভ নাকি খুবই সীমিত দাম বাড়ে খুচরা পর্যায়ে আর ডিম উৎপাদনে সরকারের হিসেব নিয়েও সন্দিহান তারা বাজারে খুচরা মাল আসলে এক সপ্তাহ আগে এক সপ্তাহ আগে এই মাল কেতক কোথায় চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হলে এখন বর্তমানে তো আপনার ধরেন যে কোনো জিনিস কিনতে গেলে একশো টাকা নিচে পান না বৃষ্টি হয়েছে কিছুদিন সবজি মাছ ও মাংসের দাম বাড়ার প্রভাব ডিমের ওপর পড়ছে বলেও মনে করেন খুচরা বিক্রেতারা মনিরুল ইসলাম মোহনা সংবাদ ঢাকা সারা দেশে সুষ্ঠুভাবে পূজা উদযাপন হচ্ছে উল্লেখ করে সরকারের পক্ষ থেকে এবছর মণ্ডপে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আর পুলিশের মহাপরিদর্শক মইনুল ইসলাম বলেছেন প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে উষা ফেরদৌস ও মুন্সিগঞ্জ মোহাম্মদ সুজনের সহায়তায় আফরিন পপি রিপোর্ট মুন্সিগঞ্জে বেশ কয়েকটি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরে সাংবাদিকদের বলেন পূজার নিরাপত্তায় সারা দেশে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত রয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে এবছর পূজায় সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি খুবই ভালো হয়ে পূজা উদযাপন হচ্ছে এবার পূজার জন্যই কিন্তু সবচেয়ে বেশি সরকারের থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে এদিকে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মন্দির পরিদর্শন করেন পুলিশ মহাপরিদর্শক মইনুল ইসলাম পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন পূজার পরপরই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারাসি অভিযান শুরু হবে পূজার পরে এই ছিনতাই চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সহ মাদক এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এই সবগুলো নিয়ে আমরা সারাসি অভিযান শুরু করব আপনাদের যেই সংখ্যা মাঝে মাঝে তৈরি হয় বা যে ধরনের আমাদের কাছে আসে আমরা সেগুলিকে আমলে আনতে চাই যে যে কোনো ধরনের আইন শৃঙ্খলার অবনতিকারী ঘটনা আমরা যেন প্রতিহত করতে পারি দেশের যেখানে অপরাধ সংগঠিত হোক না কেন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চাঁদাবাজি যেটাই হোক আমরা ব্যবস্থা নেই কিনা দেখেন আমরা আপনাদের পাশে আছি আফরিন পপি মোহনা সংবাদ
চুরি হওয়া 31 ভরি স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে রমনা মডেল থানা পুলিশ এই ঘটনায় তানজিনা আক্তার ফারিয়া কোহিনুর বেগম এবং নাজমা আক্তার লাইজু নামে তিন গৃহকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সম্প্রতি স্কাটন গার্ডেনে রোকসানা মজুমদার নামে একজনের আলমারি থেকে 44 ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও পাঁচটি হীরের আংটি চুরি করে চক্রটি অবশিষ্ট অলঙ্কার উদ্ধারে অভিযান চলছে বলে জানান পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসি সরওয়ার জাহান আরেকটা যেখানে বিক্রি করেছে সেটা তথ্য আমরা পেয়েছি ওটা অভিযান শেষ করলে বাকিটা আপনাদেরকে জানাতে পারবো ওটা চলমান আছে কালকে দোকান বন্ধ থাকাতে আমরা করতে পারি নাই বাকি যে দুজন আসামি আছে সেটাকে আজকে আমরা বিজ্ঞ আদালতে পাঠিয়ে দিব দিয়ে আমাদের প্রয়োজনে আবার রিমান্ড নিয়ে আসতে পারি অথবা যদি তারা কনফেস করে আমরা কনফেসের জন্য দিতে পারি শেষ করব বন্ধুরা সংবাদ যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর ডেঙ্গুতে বছরের সর্বোচ্চ মৃত্যু দেখল দেশ হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর চাপ হটস্পট চিহ্নিত করে মশক নিধন অভিযান জোরদারের পরামর্শ দুর্গাপূজার মহানবমী আজ কাল বিসর্জন শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব করতে পারায় সংশ্লিষ্টদের প্রধান উপদেষ্টার ধন্যবাদ নির্বাচনের আগে কমিশন ঢেলে সাজানোর তাগিদ রাজনৈতিক নেতাদের নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা জরুরি বললেন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদনের পরও ডিমের বাজারে নৈরাজ্য খামার থেকে ভোক্তা পর্যায়ে দামের পার্থক্য আকাশ পাতাল হতাশ ভোক্তা এই ছিল মোহনা সংবাদে পরবর্তী সংবাদ রাত সাড়ে বারোটায় মোহনা সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ